Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day mga anak -shis. Sa video lesson na ito ay itutuloy natin ang discussion about graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph. And right after the discussion, i-guide ko kayo sa inyong mga learning tasks. Kasi mahalagang malaman natin yung mga terms and definitions para mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba ang isasagot natin sa ating learning tasks. So, una, meron tayong domain and range. The domain of a quadratic function is the set of real numbers. Diba sa Cartesian plane, meron tayong x and y. So, kung parabola yung ating graph, ibig sabihin, yung domain natin ay pwedeng to the positive infinity hanggang negative infinity. Kaya, set of all real numbers ang palaging domain ng parabola. In the form y is equal to a, quantity of x minus h squared plus k, if a is greater than 0, then the range of the quadratic function is y such that y is greater than or equal to k. If a is less than 0, then the range of the quadratic function is y such that y is less than or equal to k. So, magagamit natin itong formula mamaya pag i-fill up natin yung table. The value of a indicates the opening of the parabola. If the value of a is positive, then the parabola opens upward, and if the value of a is negative, it opens downward. Pag positive daw ang a, ang opening ng parabola ay ganon. Pag negative naman yung a, ang opening ng parabola ay baliktad na u. Okay? The table indicates the different forms of quadratic functions and its properties. Pag ang quadratic function ay a, x squared, ang vertex niya is 0, 0, at ang axis of symmetry is 0. Kapag naman ang function ay ax squared plus k, ang vertex ay 0, k, at ang axis of symmetry is 0. Pag ang form ng quadratic function ay naka-vertex form, then ang vertex niya is hk, at yung x is equal to h. Okay? Then kapag naman ang form ng quadratic function ay ax squared plus bx plus c, Ang vertex niya is hk at yung x is equal to h. Next, the vertex of the parabola is the point hk. It is the minimum point of the parabola if a is greater than 0 and maximum point of the parabola if a is less than 0. So, itong vertex, ito yung turning point ng parabola. For example, dito sa parabola na to. Di ba lumiko siya dito? Kung saan siya lumiko, yun yung kanyang vertex. So, kapag pa letter U yung ating parabola, ang tawag dito sa vertex na to ay minimum point. Pag pa letter U na baliktad, ang tawag dun sa vertex niya is maximum point kasi yun yung pinakamataas na point. Yun yung turning point. Okay? The axis of symmetry of the parabola is the vertical line X equals H. So, itong vertical line na to, kung mapapansin ninyo yung broken lines, Ito yung tinatawag na axis of symmetry. Ito kasing axis of symmetry, hinahati niya yung parabola into two equal parts. So, yung axis of symmetry is equal din siya dun sa vertex. Kaya kung ano yung vertex, yung value ng h is equal to the axis of symmetry. Okay? The x-intercepts is determined by setting y is equal to 0 and then solving for x. On the other hand, the y-intercept is determined by setting x equal 0 and solve for y. So, ang x-intercept, ito yung tumatama dun sa x-axis. Yung y-intercept naman, yun yung tumatama dito sa y-axis. Yung tumama mismo dito sa y-axis. So, kung hindi tumama yung parabola, for example, nandito siya sa taas, hindi siya tumama dun sa x-axis, ibig sabihin, wala siyang x-intercept. Okay? 
the function y equals ax squared plus bx plus c has two distinct x-intercepts. Kapag yung x-intercept daw ay b squared minus 4ac is greater than 0, then meron siyang two distinct points. For example, ito. Meron siyang two distinct points na x-intercept. At kapag naman yung b squared minus 4ac is equal to 0, isa lang yung x-intercept niya. And then, kapag b squared minus 4ac is less than 0, no x-intercepts. Para mas lalo ninyong maintindihan, igagayad ko kayo sa inyong learning task number 1. Complete the table below using the given graph. Disclaimer lang mga anak, pinalitan ko yung graph dito upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Kasi mas magandang natututo tayo, ba? So, meron tayong graph dito na parabola. So, ano ba ang domain nito? ba meron tayong ordered pair na tinatawag na X coordinate at saka Y coordinate. Yung X coordinate dito, ito yung tinatawag na domain. At yung Y coordinate naman, ito yung tinatawag na range. Dito sa table natin, ano yung pwede natin ilagay dito sa domain? Sabi ko nga kanina, lahat ng domain sa parabola is the set of all real numbers. Kasi kapag i-extend mo yan, yung parabola, pwedeng maging x values niya lahat ng nandito sa x axis. Kaya ang domain natin is all real numbers. From 0 hanggang positive infinity at hanggang negative infinity. Nakuha ninyo? Next, yung range naman. Ano yung value ng range? ba meron tayong formula dito kanina? Tingnan lang natin dito sa y-axis. ba pataas yan. Kung nasaan yung pinakababa dito sa y-axis, yun yung range niya. Tapos, dun yung starting point ng kanyang range. So, ano yung range dito sa parabola? That is, y such that y is greater than or equal to negative 4. Saan nang galing yung negative 4? Nang galing siya dito sa turning point ng parabola. Hindi pwedeng negative 5 kasi hindi kasali yung negative 5. Kaya yung range natin is the value of y such that y is greater than or equal to negative 4. Nagets ninyo? So, ginagamit itong greater than kapag ganito yung parabola. Pagpa-letter yun na baliktad naman, ang gagamitin natin is less than or equal to. Okay? Next, ano naman yung opening ng parabola? Dalawa lang naman ang pwedeng pagpilian dito. Actually, apat yung opening ng parabola. Pwedeng to the right, pwedeng to the left, pero ang pagpipilian lang muna natin dito is opening upward at opening downward. So, pataas ba siya or pababa? Siyempre, pataas. So, that is upward. Okay? Ngayon, ano naman ang vertex dito sa graph natin? Yung vertex dito sa graph natin, ito yung turning point dito sa parabola. Ito o, oh, kung saan siya lumiko. So, anong value ng vertex dito? So, anong point ito yung turning point ng parabola? Ito ay, sulat muna natin yung x-axis, ba? That is 0, tapos bago natin isulat yung negative 4. So, 0, negative 4 ang vertex natin. Then, ano naman ang axis of symmetry? Yung axis of symmetry, yun yung nagahate dito sa parabola into two equal parts. So, kung ano yung value ng x dito sa vertex, equal siya dito sa axis of symmetry. So, kung lalagyan natin dito ng line, ano yung tatamaan niyang x-axis? That is, 0. Kaya nga, kung ano yung x dito sa vertex, yun din yung axis of symmetry. Naintindihan? So, kung for example, paganyan naman yon yung parabola, tapos dito yung turning point niya, ang magiging axis of symmetry naman dito ay yung positive 3. Kung ano yung tinamaan niyang x-axis, yun yun. Then, another one, ano naman yung x-intercept dito sa ating graph? So, pwede nating masolve ang x-intercept kapag merong quadratic function given ang equation pero dito graph lang. So ang titingnan lang natin dito saan tumama yung parabola sa x-axis. 'Di ba dalawa itong point na to at saka ito. So unahin natin ito anong point to? That is -3 0. Next ito naman. 
ano naman yan? That is positive 3, 0. So, yan yung x-intercept ng parabola. Pero kung for example, ganyan yung graph natin. Nandito lang sa quadrant 2. Ibig sabihin, wala siyang tinamaan na x-axis, ba? So, wala siyang magiging x-intercept kasi wala naman siyang tinamaan dito sa x-axis. Ngayon, ano naman ang y-intercept? So, yung y-intercept, saan tumama yung parabola dito sa y-axis? Dito siya, ba? So, ano ito? That is 0, negative 4. So, yun lamang, abangan ninyo yung learning task number 2 kung paano mag-sketch naman ng graph given ang quadratic function. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!